Bem, nós vamos falar para vocês um pouco das características do povo. Ele faz parte do reino animalia, do filo molusca, né, da classe cefalópodas, da ordem octópoda. O povo possui como características principais a ausência de conchas, a presença de oito tentáculos, aqui como vocês podem ver, conventosas e um par de brânquios. Eles são animais altamente predadores, né? se alimentam de peixes, crustáceos e outros animais invertebrados do mar. Utilizam tentáculos e ventosas, como vocês podem ver aqui, os tentáculos e as ventosas, as duas fileiras em cada... para capturar a presa né, e levar ao centro inferior do corpo, que seria essa região aqui. Onde localiza-se o um bico que tritura esse alimento. Bom, gente, embora o povo não tenha é, dentes né, de forma padrão, ele tem vários outros métodos, né? Tão efetivo quanto os dentes, né? Para rachar os crustáceos e os molusos, né? Que são o alimento deles. Dentro da boca dele tem um, um bico similar ao bico de papagaio. Esse bico é útil para tirar, para quebrar conchas de moluscos, né? E rasgar a carne. Ao lado do bico tem a rádula, né? Uma língua farpada que o povo usa para raspar o animal para fora da sua concha, uma vez que ela esteja aberta. Também o povo tem um órgão coberto de dentes, chamado de órgãos papilar, que pode, pode ser usado para furar as conchas, onde a secreção da papila corrói a concha e enfraquece a, pe, a presa, de modo a ser consumida. Esse aqui seria o bico. O bico do povo. Você podem ver. Tem uma forma de bico de papagaio realmente. Pronto, esse é o nosso trabalho. The giant octopus is extremely common throughout the Pacific Northwest. And they've held a regular spot on display at the Seattle Aquarium over the years. But when the keepers here decided to move one into a larger tank with sharks and other big fish, they assumed that the octopus's strength and camouflage would keep it safe. As it turned out, they were tragically mistaken. What was happening in the aquarium was a mystery. Each week, keepers were finding shark carcasses in the bottom of the tank. Week after week, the three to four foot sharks kept vanishing. So one night, someone stayed up to see who the culprit was. And lo and behold, they learned something about this species they never imagined. To say the least, it was a big surprise to find out that sharks were being taken by an octopus, a mere invertebrate. Kind of gives new meaning to top predator.